ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ పై పట్టు సాధించాలనుకునే వాళ్ళు రేవంత్ కండక్ట్ చేసే వెబినార్ కోసం ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి సార్ ఈద రామకృష్ణ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి విష్ణు గారు అలాగే సుమంటి ప్రేక్షకులందరికి ఈద రామకృష్ణ గారు ఒక చిన్న పెన్నీ స్టాక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాదు కాదు ఇది ఒకప్పుడు పెన్నీ స్టాక్ ఇప్పుడు దీని రేంజ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక బ్లూ చిప్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయింది సో మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది ఎల్సిడి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మన జూన్ వరకు సింగిల్ డిజిట్ తో ఉన్న పెన్నీ స్టాక్ తో ఉన్న ఇది ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండున్నర లక్షల రూపాయల వరకు వచ్చేసింది అంటే మొన్నటి వరకు ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ లోని వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కాస్ట్లీ స్టాక్ అంటే ఎంఆర్ఎఫ్ గా చెప్పుకునే వాళ్ళు అదే లక్ష ఇరవై రెండు వేల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు లక్షల నలభై ఐదు వేల రూపాయల వరకు చేరుకుంది ఎల్సిడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే షేర్ ఎందుకంటారు అసలు ఈ షేర్ ఇంతలా పెరిగింది టెక్నికల్ గా అసలు ఏం జరిగింది ఈ షేర్ ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పుంజుకోవడానికి అసలు ఎల్సిడి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ అండి దాంట్లో పెద్దగా కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏం లేవు కానీ ఏషియన్ పెయింట్స్ అనే కంపెనీ ప్రమోటర్స్ యొక్క కంపెనీ అది ఆ ప్రమోటర్స్ డైరెక్టర్స్ యొక్క షేర్స్ వాళ్ళ ఏషియన్ పెయింట్ హోల్డింగ్స్ దాంట్లో పెట్టుకున్నారు సో గతంలో ఈ షేర్ కి బుక్ వాల్యూ కనుక చూస్తే దాదాపుగా ఐదు లక్షల రూపాయల దాకా బుక్ వాల్యూ ఉంది ఎల్సిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కి కానీ ఐదు లక్షల రూపాయల బుక్ వాల్యూ ఉన్నా గానీ రియల్ టైమ్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎప్పుడన్నా చెయ్యాలి కాబట్టి ట్రేడింగ్ మూడు రూపాయలు రెండు రూపాయలకు సేమ్ ప్రమోటర్స్ ఒకళ్ళు ఒక షేర్ అమ్మి ఒకళ్ళు అదే షేర్ కొనుక్కోవటం మళ్ళీ రివర్స్ చేసుకోవడం ఏదో గతంలో జరుగుతూ ఉండే మనము స్టాక్ మార్కెట్ లో ఉన్న చాలా కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్ లైక్ టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ కానీ టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ కావచ్చు లేకపోతే పిలానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇది బిర్లా గ్రూప్ సంబంధించిన కంపెనీ అలాగే సిల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎస్ఐఎల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తర్వాత తాపర్ ఇంకా తాపర్ గ్రూప్ సంబంధించిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్ అట్లాగే ఆర్పి గోయంక సంబంధించిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ స్టెల్ హోల్డింగ్స్ ఎస్టీఎల్ హోల్డింగ్స్ కావచ్చు తర్వాత బ్రిటానియా హోల్డ్ బ్రిటానియా స్టాక్ ఎక్కువగా కలిగిన బాంబే బర్మా కంపెనీ అలాగే టీవీఎస్ గ్రూప్ సంబంధించిన షేర్స్ ఉన్న టీవీఎస్ హోల్డింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్ అండి అంటే కేవలం ఏంటంటే ఈ స్టాక్స్ ఆపరేటింగ్ ఏముండదు ఆపరేషన్స్ ఏముండవు ఈ స్టాక్ లో కొన్ని షేర్స్ ఉంటాయి ఆ షేర్స్ అన్ని మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉందో దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే బుక్ వాల్యూ అంటారు సో ఆ బుక్ వాల్యూకి డిస్కౌంట్ లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి జనరల్ గా ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడు అన్లాక్ చేస్తారో ఎప్పుడు ఈ షేర్ వాల్యూ బయటకు వస్తుందో మనకు తెలియదు అందుకని జనరల్ గా ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ గతంలో అయితే మార్కెట్స్ ఇంత ఉత్సాహంగా లేని సందర్భాల్లో ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళ క్రితం అయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లు ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లు కూడా ట్రేడ్లు రియల్ గా ట్రేడ్ అయ్యాయి కానీ మీరు అడిగిన ఎల్సిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే అసలు ఎప్పుడు ట్రేడ్ అయ్యే స్టాక్ కాదు ఇది ఎప్పుడన్నా అడపాదడపు ఒక్క షేర్ మాత్రం ట్రేడ్ అయ్యేది పది షేర్లు ట్రేడ్ అయ్యాయి ఆ షేర్లు కూడా విత్ ఇన్ ద ప్రమోటర్ గ్రూప్ లో అమ్ముకోవడం కొనుక్కోవడం చేసేవాళ్ళు కానీ బయట వ్యక్తులు ఎవరు కొన్న దాఖలాలు లేవు సో ఈ షేర్లు అన్ని కూడా వాళ్ళు ఏదో సరదాగా మూడు రూపాయలు పెట్టుకొని ఐదు రూపాయలు పెట్టుకొని ట్రేడింగ్ చేసుకునేవాళ్ళు ఎప్పుడన్నా కానీ అది కూడా ఏదన్నా కంప్లైంట్స్ వల్ల చేసి ఉండొచ్చు బహుశా కానీ రీసెంట్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో సెబీ ఒక రూల్ తీసుకొచ్చింది ఒక సర్క్యులర్ అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్ కూడా బుక్ వాల్యూలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ వాల్యూ ట్రేడ్ అవుతుంటే వాటికి ట్రేడింగ్ ఆపేద్దాం ట్రేడింగ్ ఆపేసి ఫెయిర్ వాల్యూ డిస్కవరీ మెథడ్ ద్వారా ఒక ఆప్షన్ కండక్ట్ చేసి ఫెయిర్ వాల్యూ ఎంత కనిపెట్టి అక్కడ నుంచి ట్రేడింగ్ మళ్ళీ మొదలు పెట్టిద్దాం అని చెప్పేసి సర్క్యులర్ జారీ చేసింది ఇప్పుడు సెకండ్ టైం మనం రీసెంట్ ఈ మంత్ టూ డే ఒక ఫైవ్ డే ఫైవ్ సిక్స్ సెషన్స్ బ్యాక్ జరిగింది జరిగినప్పుడు దాదాపుగా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ టెన్ స్టాక్స్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్న టెన్ స్టాక్స్ ఆపేశారు ట్రేడింగ్ టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఫెయిర్ వాల్యూ కంటే ఫెయిర్ వాల్యూ రేంజ్ లోనే ఉంది కాబట్టి దాన్ని ట్రేడింగ్ ఆపలేదు మిగతా అన్ని కంపెనీస్ ట్రేడింగ్ ఆపేసి ఆప్షన్ కండక్ట్ చేశారు ఆప్షన్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత పిలాని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ టెన్ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్కి వెళ్ళింది రకరకాలుగా షేర్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి టీవీఎస్ హోల్డింగ్స్ అయితే కొంచెం తక్కువలో ట్రేడ్ అవుతుంది మొత్తం మీద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎల్సిడ్ కూడా ఆప్షన్కి వెళ్ళింది ఆప్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు డిస్కవరీ ప్రైస్ రెండు లక్షల ముప్పై ఆరు వేలుగా డిక్లేర్ చేస్తారు బాబా
रियल का ट्रेडिंग एपुर दारु तो नहीं थे प्रमोटर्स रियल का विलिंग कौन सी शेयर लो पब्लिक के रिलीज़ चेस थे पब्लिक गन के रिलीज़ चेस थे अपुर ट्रेडिंग जरिए क्या होगा ट्रेडिंग यस एक्सेक्टली उन सो प्रमोटर्स वाले की आल शेयर लम को टेन स्टंट लेते कानी बावश तलो इंदरु तो नहीं एशियन बेड्स इकट्� this is the fair value discovery model. We have to do share value. If we look at it, we have to pay for the share value. The most valued share is the price wise. If we cross the MRF, we have to pay for it. We have to pay for the price wise. We have to pay for the share value. लक्ष्य रुपए लगाने का पेट पड़े बैठे उन्हें वो का आरु वंदला कोट लो ले जाने टें वो पदवे ले बैठे उन्हें ले जाने टें वो वंदा कोट लो ले जाने इलान्टे रखरखाव ला इस पेक्लेशिंग संबंधित चीज़ रखरखाव ला वार्तलो हगान लो स्थित नहीं इनकों तो मंदिर वो असल वो ये शेयर कोनाला वो � so, what do you think about the value of the value? First of all, values are in any rate line, R-Well rate line, Padwell rate line, and you can use paper to use paper. You can use paper to use paper to use paper. So, the difference is the amount of paper to use paper. Simple mathematics, simple calculator, this one calculate, this one. Paper trading is the same. Real trading is not the same. It's not the same. Because in the world, there are real holders. वाला अमल है तो वाला ये पुरुष वाला मोटर पहले पब्लिक की आल शेयर लेने का मुकाम है वाला का वाला बुक वाले तेल्स का था मान के एक को तेल्स वाले एक को नालेज जुन्टों में कानी बावशत लो ये दर ना प्रमोटर वो इस्तेपड़ ये वो इस्तेपड़ रो 50 परसेंट डिस्काउंट ला मुकोट आनके कानी ये वो ना रिटेलर्स � but if you are looking at the investors who are looking at the discounted shares, if you are looking at the share unlist, you are looking at the buy part of the share. Because in some cases, you are not looking at the promoters. You are looking at the share unlist, 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 you are looking at the share unlist. But in this case, we invest in the same way as we invest in the same way. But in the same way, we invest in the same way as we invest in the same way. Like Tata Investments, we have always had a 50% discount in the same way. We always had a 50% discount in the same way. We always had a 70% discount in the same way. We always had a market corrections. Alang itu sendiri pun lo, adi widely liquid share, apat lo gora. Apud kan kenvas share se miku cahala benefit tu jarig jarig unde adi. For example, orang dua la naal lo orang dua ratus rupiah unde share adi. Tata Investments, ini rosa R value R value trade oto. So, atla kenvas share si buy pada kunda manum long term manu atla te. Dan atla internal ga manu shares, a shares value perigu tu, mie book value perigu tu. Shares new high scale le chance untu. Kani majlul e pernah liquidity problem aja naal agpete. Amana amu kau lain situasi macam mana kan? Ia bandar bandar amsal awak asal muntun di. Kau betul liquidity ni ada pada masalah ini company ni. Anu kan ini liquidity masalah aina parawal itu ni long term muntun. Anu nak double tu pada dosen leda anu kau nolnya nusti. And IPO tu sama ni cipta muruk company ku ada onboarding kabo tu nanti Swiggy. So malandar ke Bharat Desa ni pratek ker ke super cipta main online food delivery app. Swiggy is also going to be an IPO, TN Tesla, and all of that. The competitor is going to perform in the stock market. In the stock market, the stock market is going to be $30, and the stock market is going to be $30. So, the new era is going to be the new era. It's going to be the new era. It's going to be the new era. Fintech shares, e-commerce shares. It's also going to be the potential of delivery business. It's going to be the potential of the new era in Swiggy. So, the consumer preferences are not available. They are spending money. They are always in the hotel, they are always in the hotel. They are always in the hotel, any time. Book chairs, any time. And the working styles and working cultures are not available. They are doing shifts, they are not available in the hotel. So, they are available in the convenience store. So, they are available in the Swiggy company. So, Swiggy company is almost $3.90. 
పదకొండు వేల మూడు వందల ఇరవై ఏడు కోట్లకి ఐపీఓ వస్తుంది బిగ్ ఐపీఓ అంటే చిన్న ఐపీఓ కాదు దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ కొత్త ఫండ్స్ ఆ ఫండ్స్ యూజ్ చేస్తారు కంపెనీ డెవలప్మెంట్కి ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ప్రమోటర్స్ తీసుకుంటారు పాత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి సంబంధించిన లిక్విడేషన్ జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా ఈ ఈ ఐపీఓ సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్తానండి కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ లో మంచి బెనిఫిట్స్ ప్రస్తుతం లాస్ లో ఉంది ప్రస్తుతం అయితే లాస్ లో ఉంది మనకు జొమాటో కూడా వచ్చినప్పుడు లాస్ లో ఉండేది తర్వాత వాళ్ళు ప్రాఫిట్స్ లో టర్న్ అయ్యారు ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ లో స్విగ్గీ వీళ్ళంతా ఫ్రీ సర్వీసులు చేసేవాడు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఛార్జెస్ వేయటం మొదలు పెట్టారు కూపన్లు అని రకరకాలుగా అంత ఫ్రీ ఉండేది డిస్కౌంట్లు అని సో స్విగ్గీ జొమాటో అనే రెండు కంపెనీలు కూడా టాప్ టూ బ్రాండ్స్ గా ఎమర్జ్ అయిపోయినాయి డెలివరీ సర్వీసెస్ సో డెలివరీ సర్వీస్ లో ఎమర్జ్ అయ్యారు కాబట్టి ఈ కంపెనీస్ సర్వైవ్ అవుతాయి అట్లా ఈ కంపెనీస్ లాంగ్ టర్మ్ లో రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ స్విగ్గీ కూడా ప్రాఫిట్ లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కి లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకోవాలంటే మాత్రం కొంత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే రీసెంట్ గా కొన్ని ఐపీఓస్ డిస్కరేజింగ్ గా ఉన్నాయి అంటే కొన్ని ఐపీఓస్ నెగిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతాయి ఈ కూడా ఉన్నాయి అంటే మార్కెట్ లో కొంత ఈ మధ్య హ్యూండాయ్ లో చూసాము హ్యూండాయ్ ఐపీఓ లో అది చూసాము అట్లాగే కొన్ని అఫ్ఘాన్ అఫ్ఘాన్స్ అని షాపూర్జి పోలంజి వాళ్ళ ఇన్ఫ్రా కంపెనీ కూడా పెద్ద సబ్స్క్రిప్షన్ అవ్వలేదు పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అయింది రిటైలర్ సెగ్మెంట్ లో సో రేపు నాలుగో తేదీ మనకి లిస్టింగ్ ఉంది మండే లిస్టింగ్ ఉంది లిస్టింగ్ లో కొంచెం నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కానీ కొన్ని కంపెనీస్ నెగిటివ్ గా కొన్ని కంపెనీస్ పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ ఐపీఓ సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు కూడా కొంత కాషియస్ గా వెళ్ళమని చెప్తాను ఇప్పుడు ఏంటంటే గతంలో లాగా లిస్టింగ్ గైన్స్ వచ్చేస్తే టక్కన మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసి అమ్మేసుకుందాం అట్లా కాకుండా కొంచెం కంపెనీ బాగుంది అనుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ కోసమే ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పాలి అండ్ అదేవిధంగా ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కట్స్ గురించి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫెడ్ లాస్ట్ మీటింగ్ లో ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ కట్ చేసిందండి మళ్ళీ ఈ మధ్యలో ఏమైందంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం మళ్ళీ పైకి రావడంతో ఈసారి మళ్ళీ అంత కట్టు ఉంటుందా అనేది అనుమానంగా ఉంది బహుశా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ రేపు ఆరు ఏడు తేదీ మీటింగ్ లో కట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కానీ ఎలక్షన్ కూడా ముందు రేపు ఐదో తేదీ ఎలక్షన్ ఉంది సో రకరకాల అంశాలు దాని మీద ముడిపడి ఉన్నాయి సో మెయిన్ గా కటింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కట్ చేసినా చేయకపోయినా మెయిన్ గా మన కామెంటరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రాబోయే క్వార్టర్స్ లో ఎలా ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు కామెంటరీ ఎలా ఉంటుంది హాకిష్ గా ఉంటుందా డోవిష్ గా ఉంటుందా ఇట్లాంటి అంశాలు మనం క్లియర్ గా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది మోస్ట్లీ నేను అనుకుంటా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్ కట్ చేసే అవకాశం ఉంది తర్వాత మన ఇండియాకి వచ్చేటప్పటికి ఆర్బీఐ కూడా మనకి నెక్స్ట్ సంవత్ లోపల ఒక రెండు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్స్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది కొంచెము ఆర్బీఐ కూడా వెయిట్ చేస్తుంది మేబీ సెకండ్ కట్ అయిన తర్వాత అంటే ఈ నవంబర్ లో కనుక కట్ ఉంటే మనం డిసెంబర్ లో ఆర్బీఐ మీట్ లో మన దేశంలో కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్ జరిగే అవకాశం చెట్టు చివరిగా ఈ వీడియోలో ఒక్కసారి బంగారం వెండి ధరల గురించి చూస్తే బంగారం ఏమో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ ఎనభై వేలు క్రాస్ అయిపోయింది వెండి ఏమో లక్ష రూపాయలు కూడా టచ్ అయిపోయింది ఏంటి మరి దీపావళి తర్వాత నుంచి గోల్డ్ ప్రైసెస్ మనం ఇంకా ఎంతవరకు చూడవచ్చు అట్టారు అసలు మనము ఎప్పుడు మాట్లాడినా లాస్ట్ ఫ్యూ ఇంటర్వ్యూస్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో అంతకు ముందు కూడా ఇప్పుడు గోల్డ్ గురించి ఎప్పుడు బుల్లిష్ గా ఉన్నాం ఏ రోజు నెగిటివ్ గా కామెంట్ చేసింది లేదు అదే బుల్లిష్ అరవడి ఇంకా కొనసాగే అవకాశం ఉంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మొన్న రీసెంట్ గా కస్టమ్ డ్యూటీ ఛార్జెస్ తగ్గించారు ఆ డ్యూటీ ఛార్జెస్ తగ్గిన తర్వాత పద్దెనిమిది పర్సెంట్ గోల్డ్ పెరిగింది ఇండియాలో గోల్డ్ ప్రైస్ అంటే గోల్డ్ క్రేజ్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది ఇన్వెస్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ మెయిన్ గా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అండి సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర ఇప్పుడు వరల్డ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ కనుక కౌంట్ చేస్తే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వ్స్ గోల్డ్ రిజర్వ్స్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉన్నాయి ఇది ఆల్ టైమ్ రికార్డు అంటే ఏ సంక్షోభంలో కూడా అంటే మనకి వరల్డ్ వార్ వన్ చూసాము వరల్డ్ వార్ టూ చూసాము అలాంటి సంక్షోభంలో కూడా ఇంత హోల్డింగ్స్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర లేవు అంత హోల్డింగ్స్ ఈ రోజున మన సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నాయి ఓకే ఇండియా కూడా మనము స్పీడ్ అప్ చేస్తున్నారు ఇండియన్ ఆర్బీఐ కూడా స్
సో అందరూ గోల్డ్ మీద దృష్టి పెట్టారు ఇంకా గోల్డ్ ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇంకా మనము అతి త్వరలో లక్షలు కూడా దాటే అవకాశం ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈద రామకృష్ణ గారు ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ అనాలిసిస్ మన ప్రేక్షకులకు తెలియజేస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ